ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ജയിലിൽ നിന്നയച്ച കത്തുകളാണത് അത് വായിച്ച് വളർന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇന്ദിരയും ഇന്ത്യയിലെ പിന്നീട് വന്ന തലമുറകളും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടക്കാൻ പഠിച്ചത് ആ നെഹ്റുവിൻ്റെ മകളുടെ മകൻ്റെ മകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കത്ത് ആരോ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈറലാവുന്നു അതെഴുതിയത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആരാണ് എഴുതിയതെങ്കിലും വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയോടുള്ള പുതുതലമുറയുടെ പ്രതികരണമാവുകയാണത് രാഷ്ട്രീയമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന നിരാശയുണ്ടതിൽ പുതിയൊരു ഇന്ത്യയെ കാണാനാവാത്തതിലെ കണ്ണീരുണ്ട് നന്മ നശിച്ചോ എന്ന വേവലാതിയുണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ നശിച്ചതിലെ വേദനയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ചില തീക്ഷ്ണതകളുടെ തിരിനാളമുണ്ട് അത് എഴുതിയത് ആരാകിലും അത് മലയാളികൾക്ക് പങ്കുവെച്ചത് ഏത് സമാന ഹൃദയനാണെങ്കിലും കടപ്പാടറിയിച്ച് തേജസ് ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ള ആ കത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങേക്ക് തീരുമാനിക്കാം കാരണം താങ്കൾ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരം ആത്മാർത്ഥത ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പഴഞ്ചനായിരിക്കുന്നു പ്രിയ രാഹുൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ധരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇന്ന് തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം വലിയ തിന്മയും ചെറിയ തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മപുച്ഛം തോന്നാതെ വയ്യ കാരണം കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു കുട്ടിയെ സ്വയം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് അതിൽ വലിയ തിന്മയും ചെറിയ തിന്മയും എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആരാണ് ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഈ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിനിടയിലെ ആയുസിൽ തെരുവിൽ തിന്മ വാഴുന്നത് കണ്ടു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്കുമേൽ ഇവിടുത്തെ മേൽക്കോയ്മ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സാമൂഹിക പാഠമാണിത് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ചിതലരിച്ച ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളല്ല ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ തുറന്നിട്ട ഒന്നും ഒളിക്കാനാവാത്ത വസ്തുതകളാണ് അത് അവനായാലും അവളായാലും ഈ നിലവിളി കേട്ടാണ് വളർന്നത് ഇതാ മനുഷ്യത്വം ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടാണ് വളർന്നത് ജാതിയുടെ വർണ്ണത്തിന്റെ വംശത്തിന്റെ നാൽക്കാല് പശുവിന്റെ പേരിൽ പോലും പച്ച മനുഷ്യനെ പട്ടാപ്പകൾ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കണ്ട് കലങ്ങിപ്പോയ ഇളം മനസ്സാണത് ഒരു പക്ഷേ കടക്കെണിയിലായി ഗതിമുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ അയൽവാസിയോ ബന്ധുവോ മകനോ മകളോ ആവാം ആ കത്തെഴുതിയത് നോട്ട് നിരോധന കാലത്ത് ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്ന് തളർന്നു വീണ് മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മകളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിയതിനോ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തതിനോ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ആത്മാഹുതി ചെയ്ത പൗരന്റെ രാജ്യക്കാരനാണിത് ഒരെട്ടു വയസ്സുകാരിയായ അച്ഛനും മകനും മരുമകനും പൂജാരിയും പോലീസും ചേർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കല്ല് തലയിലിട്ട് കൊന്ന് അമ്പലത്തിലൊളിപ്പിച്ചത് ഈ കത്തെഴുതിയ കുട്ടിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിന് മുന്നിലിട്ടാണ് ഇര മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ദേശീയ പതാകയുമേന്തി തെരുവിലിറങ്ങി നടത്തിയ പ്രതിഷേധം കണ്ട് കണ്ണു തള്ളിപ്പോയ കുട്ടിയാണിത് കോടികൾ തട്ടി വിജയമല്യമാരും നീരവ് മോദിമാരും സുരക്ഷിതരായി രാജ്യം വിട്ടത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ മൂളിപ്പറന്ന വിമാനമേറിയാണ് നിയമവാഴ്ചയുടെ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിയമപാലകരും നീതിപാലകരും റായ്ക്കിരാമാനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ യുവത്വത്തിന്റെ കൺമുന്നിലാണ് ഇവിടെ താങ്കളെ പോലൊരു നിഷ്കളങ്കൻ തോറ്റതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കത്തിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിവായി തരാൻ ഇന്ത്യക്ക് എത്ര വില തരണം എന്ന് ചോദിച്ച മോത്തിലാലിന്റെ രക്തം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ സിരകളിലോടിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് കത്ത് പറയാതെ പറയുന്നത് മോത്തിലാൽ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിവായി തരാൻ എന്ത് വില തരണമെന്ന് ഭരണകൂട ഭീകരതയോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന സൂചനയും ഉപദേശവും കത്ത് നൽകുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായി ജീവിക്കൂ ഒരു രാജകുമാരനെ പോ
ഇവിടെ വേണ്ടത് പപ്പു എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് നിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്ന നേതാവിനെയാണ് കൂട്ടുകെട്ട് വേണ്ടെന്ന് ഷീല ദീക്ഷിത് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവിനെയാണ് കാല് വാരിയാൽ കാല് തല്ലിയൊടിക്കും എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവിനെയാണ് താങ്കൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല കാരണം താങ്കൾ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഈ നെറികെട്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നും കത്ത് പരിതപിക്കുന്നു കുതിര കച്ചവടത്തിനും വിലപേശലിനും മുന്നിൽ നിലയും ചരിത്രവും നിലപാടും മറന്ന് കാലുവാരുന്നവരും മക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും സീറ്റിനു വേണ്ടി സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ കടിപിടികൂടുന്ന മുതിരും തോറും ആർത്തി മൂക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കിട്ടുള്ള വിമർശനവും കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയ കാരണം ഇതുമാത്രമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ് കത്ത് ഏറെ വൈകാരികമായാണ് കത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ രാഹുൽ ജനതയുടെ കൂടെ നിന്ന നേതാവാണെന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ജനാധിപത്യവാദിയായ ഒരാളുടെ നന്ദിയുണ്ട് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം ഒരു നേതാവിനെ തിരികെ വിളിക്കുമെന്ന സ്വപ്നമുണ്ട് നന്ദി രാഹുൽജി ഞങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ ഓടി നടന്നതിന് ഒരായിരം നന്ദി ഒരു പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ വരുമോ നിങ്ങൾ വരും കാരണം ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെയും എന്നാണ് കത്ത് സമാപിക്കുന്നത് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ അധികാര വാഴ്ചയിൽ അസ്വസ്ഥമാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ മനസ്സും കോൺഗ്രസിന്റെ പതനവും രാഹുലിന്റെ രാജി നിലപാടും എല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഈ കത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ വിളിച്ചാൽ മടങ്ങി വരാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ജനനേതാവ് അത് രാഹുലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഈ വരികളിലുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹമായി പ്രതീക്ഷയായി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ഹാ ഹാ ഹാ